prendió fuego a la lluvia. Set fire to the rain. La escribió junto a Fraser D. Smith, contando con la producción de este último. Metafóricamente, fuego y lluvia para describir elementos contradictorios de una relación y la imposibilidad de dejar ir a la otra persona. Con una instrumentación exuberante y un potente arreglo de cuerdas, Set Fire to the Rain crea un muro sonoro para envolver la voz de luto de la inglesa de él. su segundo álbum de estudio. Su nombre proviene de la edad con la que la cantante compuso el disco, 21 años. Set Fire to the Rain, su tercer sencillo y la quinta pista del álbum. Inexplicablemente parece de vídeo musical promocional, pero si quieres disfrutar de ella te recomiendo verla prender fuego a la lluvia en su actuación en vivo en el Royal Albert Hall, donde Adele está al nivel o por encima de esta versión de estudio que acabas de escuchar. Si buscas en iTunes o Spreaker, encontrarás Estudio 54 Podcast, una selección musical que podrás escuchar a la carta y que se emite cada 15 días. ¡Búscame! Growing Pains fue una serie estadounidense producida por la cadena ABC de 1985 a 1992, pero también fue el título que dio la cantante inglesa de Coventry, Billy Myers, a su álbum de debut. Kiss the Brain fue, además de la canción insignia de la inglesa, una de las primeras canciones de éxito creadas con la herramienta Pro Tools, y que más tarde se convirtió en un estándar de la industria. La canción ayudó a Myers, logrando al siguiente año girar junto a Sarah McLaren y Tracy Chapman logró un sonido inusual para una balada, ganando mucho seguimiento para otra artista de un solo éxito que besó la lluvia.
su estilo vocal una combinación de pop, jazz y músicas del mundo. Tilly comenzó a escribir poesía cuando era niña. De madre inglesa y padre jamaicano, le siguió el camino de la música desde el principio. Antes de debutar con Growing Pain, Tilly era enfermera y agente de seguros. En su tiempo libre hacía sus pintos en un club de baile donde la descubrió Peter Harry, quien quedó impregnado por su aspecto y su baile. Y no se pudo resistir y la preguntó si podía cantar también como bailar. Poco después de ese encuentro, Billy Myers comenzaría a escribir las letras de su disco de debut, Is The Rain, que fue el primer sencillo y su último éxito de aquel álbum. You left with no warning and took the summer from my life. I gave you my everything, I'm a world that don't seem right. The Scratch es una formación irlandesa que acababa de adelantar a sus leales fans su regreso tras casi tres años. Presentaron Rain, que a pesar de titularse Lluvia, es una canción alegre de verano. Un aperitivo de su quinto LP, Freedom Child. El vídeo que sirvió para promocionar el sencillo fue considerado machista por su trato hacia las mujeres que aparecen en él. Parte de la crítica consideró que quizás hubiese sido mejor aprovechar una coreografía bajo una lluvia de verdad. Sin ser lo más original, habría resultado más interesante y algo más acertado. Pero a pesar de las críticas, la canción lo tenía todo para convertirse en un número uno. Los tres irlandeses se sumaron a sonidos próximos a Ed Sheeran y su Shape of You, pero con una transformación hacia su estilo personal. Sumarse a esa fórmula comercial le supuso vender casi 30 millones de copias y tres álbumes multiplatino con números uno en Inglaterra. Su directo también arrojó buenos números, millón y medio de entradas vendidas en 203 conciertos, agotando las entradas en cuestión de minutos para su concierto en el legendario estadio Croke Park, el más grande de su país natal. Karen Carpenter tenía la voz más clara y pura de todas. Estoy completamente influenciada por su sensibilidad armónica. Eso dijo de ella sin tapujos Madonna. Aunque ella nunca lo confirmó, 
su sencillo Rain dentro de su LP erótica podría ser un tributo a la fallecida Karen Carpenter fue el resultado de una específica inspiración encontrada en la interpretación de Karen en Rainy Days and Mondays uno de los clásicos de The Carpenter de lo que sí estoy seguro es que este Rain fue el único tema que logró escaparse del universo absolutamente sexual de su álbum erótica For the first time I can hear my heart 